നമസ്കാരം സാരഥിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ പുണ്യമാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഗസ്റ്റുമായാണ് ഇന്ന് സാരഥി വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തുന്നത് സംസ്ഥാന നിന്നുള്ള ഒരു അതിഥിയാണ് നമുക്കിന്ന് കൂടെ ഉള്ളത് തെരുവിൻ്റെ മക്കൾ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ കൂടിയായ ശ്രീ സലീമാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് സ്വാഗതം മീഡിയോരത്തിലേക്ക് സാരഥിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം അങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെട്ടത് അത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനാണ് സ്കൂൾ ജീവിതം കഴിഞ്ഞത് മുതൽ തന്നെ അങ്ങനെ പല മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഏത് സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനം വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷന് പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും അർഹതയുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങളിൽ ആണ്ടർതി ദിവസങ്ങളിൽ അതുപോലെ കല്യാണങ്ങളിൽ ഞങ്ങളും ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുകൊടുക്കും അതുപോലെ പല ആളുകൾ കൊണ്ടും സ്പോൺസർ ചെയ്യിക്കും എന്നിട്ട് തെരുവിലുള്ള മനുഷ്യരെ പോയി കണ്ട് അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്ത് അവരുമായിട്ട് ലേശം അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് അവർക്ക് വസ്ത്രം നൽകി ഇങ്ങനെ ഭാഗികമായി ഒറ്റപ്പെട്ടും സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളുമായി ചേർന്നും ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വന്ന് 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 ഒരു ദിവസം മനുഷ്യാവകാശ ദിനം വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന ദിനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വാർദ്ധക്യ ദിനം വനിതാ ദിനം മനുഷ്യാവകാശ ദിനം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചിന്ത വന്നു ഈ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന ഒരു ദിനം ഈ മനുഷ്യർ ഇന്ന് ലോകത്തൊരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും തെരുവിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ അവരെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന ഒരു ദിനം ഞാനിങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ തെരുവ് മനുഷ്യരില്ലാത്തൊരു ഒരു ലോകം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം എഴുതി തുടങ്ങി ഇവരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർക്കുന്ന ഒരു ദിനം കൊണ്ടാടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അന്ന് മനുഷ്യാവകാശ ദിനത്തിൻ്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച സമയത്ത് നമ്മുടെ കലക്ടർ കോഴിക്കോട് അന്ന് സലീം സാറ് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പരിപാടിയിൽ തെരുവിലുള്ള മനുഷ്യർ പോയി നേരിട്ട് രാവിലെ പോയി കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ ആഹാരം നൽകി അവരെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് മുതലക്കുളം കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ വസ്ത്രവും നൽകി ഭക്ഷണവും നൽകി അന്നൊരു ദിവസം മുഴുവൻ അവരുടെ കൂടെ മനുഷ്യാകാശത്തിന് കൊണ്ടാടി ആ കൊണ്ടാടിയ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് വന്ന ആളുകളിൽ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വല്ല പുനരധിവാസ പാക്കേജ് കിട്ടിയാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കിടന്ന് താമസിച്ച് അവിടെ കിടന്ന് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു തെരുവിൽ കിടന്നിട്ട് ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ ആളുകളാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നായിരുന്നു അധികം കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് എങ്കിൽ പോലും കോഴിക്കോട് വന്ന് നിൽക്കുന്ന തെരുവിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ പല ഭാഗത്തുള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ ഭാഷ അന്യ സ്റ്റേറ്റിലെ ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാസർകോടുള്ള ആൾ കോഴിക്കോട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന ആളെ ചിലപ്പോൾ നാളെ കണ്ടോളുന്നില്ല അപ്പൊ കിട്ടിയ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ചില ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ ഓൾറെഡി കോഴിക്കോട് പല ഭാഗത്തുനിന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ പരമാവധി ആളുകൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ പരിപാടി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനും ആ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാലിക്കറ്റുള്ള സർക്കാർ ആസ്പത്രിയിലൊക്കെ അവർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചികിത്സ കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് പിന്നെ അവർ തെരുവിലൊക്കെ അയച്ചിട്ടില്ല അതാത് പുനരധിവാസ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച കുറെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ അടക്കം പല സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അവരെ മാറ്റാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ അങ്ങനെ താമസിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ വാട്സപ്പ് അതിന് വല്ലാതെ ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഈ സന്ദേശം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തു ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയം നടത്തി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ പല ആളുകളും സഹായിക്കാനും സഹകരിക്കാനും തയ്യാറായി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വാട്സപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എന്താ മാർഗം എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് ഒരു കാൽനട ജാഥ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പലരും കളിയാക്കി കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ അന്ന് രാത്രിയിൽ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെന്നെ വിട്ടിരുന്നില്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചു ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇടിച്ചിരിപ്പെട്ട് ഇടയ്ക്ക് എടുത്ത് കൂടെ ചെയ്തത് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ അയച്ചില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രീം സ്വപ്നം കണ്ടതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ പിടിച്ച് വെച്ചിരുന്നതിന്
അർഹരായ ആളുകൾക്ക് ആഹാരം കിട്ടാതാവും അവർ കഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിഷാടന മാഫിയയെ നിരോധിക്കണം യഥാർത്ഥ അനാഥകളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ വാക്കാലൊന്നും പോയി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭരണകൂടത്തിന് അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാവരും പറയണ പോലെ അപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രീം ഇങ്ങനെ പാക്കേജ് കാസർകോട് മുതൽ നമ്മൾ നടന്നിട്ടെന്ന് പോയി പറയാൻ വിചാരിച്ചു എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പിന്നെ ചില നമ്മളൊരു പൊതു ഓപ്പൺ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ വന്ന് അയാൾ തന്നെ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒരു ദിവസമോ വരാ പോവാ വരാ പോവാ അങ്ങനെ അവരാല് ഈ കൂട്ടായ്മ ഈ വാട്സപ്പിലൂടെ സന്ദേശം നൽകി ഇങ്ങനെ ഒരു ജാഥ പുറപ്പെടുന്നു കാൽനട സഹന ജാഥ എന്നിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വിവരങ്ങൾ വന്നു അപ്പൊ നാട്ടിലുള്ള കുറെ ആളുകൾ നമ്മൾ വിളിച്ചു അങ്ങനെ വന്ന് കോഴിക്കോട് സ്വാ പിന്നെ സ്വീകരണം നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ലൈവിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓരോ സ്ഥലത്തും അവിടെ ഇപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും വഴിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കാഞ്ഞങ്ങാടൊക്കെ ഒരു പത്ത് നൂറ്റി ചില ആളുകൾക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ രോഗികളാണെങ്കിൽ രോഗികൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ലൈവിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു അനുകൂലമായ നിലപാട് വന്നപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം എടുത്തു നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ട് വേണ്ട ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംവിധാനം അവിടെ ഈ സാധാരണ നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമൊക്കെ എടുക്കണമല്ലോ ഈ ഒരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് അന്ന് തന്നെ ജാഥ അവിടെ അവസാനിക്കുന്ന അന്ന് തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളെ കണ്ടു പറഞ്ഞതിലും കൂടി ഹെൽപ്പ് കിട്ടി അത് കണ്ട് തയ്യാറാക്കി കാര്യം ചെയ്തു പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകർ കേരളത്തിൽ മൊത്തം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് നമ്മുടെ പതിനാല് ജില്ലകളിലെ സിറ്റിയിൽ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തെരുവിലുള്ള ആളുകൾ ആഹാരം കാത്തിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു ദിവസം കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ കഴിയുന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മളെ കഴിയുന്ന എല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടി കിട്ടുന്ന പൈസയും പലരും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന സ്പോൺസർഷിപ്പ് കിട്ടുന്ന പൈസയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു പിരിവോ ഒരു ഫണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പപ്പോ ഒരു പത്ത് പതി നൂറ് പതി ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഴയ വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യും ആ വസ്ത്രം അതും കൊടുക്കും ഇത് കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് പല രോഗികളെയും നമ്മൾ നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ കാണും പല ആളുകളും എവിടെയെങ്കിലും ആക്കി തരണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതും ഒരു ഭാഗത്ത് അതും ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ മാസം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വെച്ചിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചേർത്തലയിലുള്ള ഒരു ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ നമ്മൾ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആഹാരം കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മക്കളെ ഒന്ന് എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് എത്തിയും പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ട് വളണ്ടിയേഴ്സ് വേഗം കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല തെരുവിലെ മക്കൾ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകരുടെ നമ്പർ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫോൺ വന്നു ബാബു മരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് വല്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലുണ്ടായ ഒരു സംഗതി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്ന് ആ സമയത്ത് അവിടെ ആഹാരം കൊടുക്കാനോ നമ്മൾ ബാബുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാനോ സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ബാബു റോട്ടിൽ കിടന്ന് പെടിഞ്ഞ് മരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല എവിടെയും റോട്ടിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന അജ്ഞാത ജഡം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മളെപ്പോലെ മനുഷ്യരാണ് അവരൊരു കാലത്ത് നമ്മളെപ്പോലെ വീടുകളിൽ കഴിഞ്ഞവരാണ് അവർ രാവിലെ ഉറങ്ങി എണിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ചായ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മക്കൾ അവരെ തലോടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ തെരുവിലെത്തിയതാണ് നാളെ നമ്മളെ സ്ഥിതി എന്താന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല നമ്മളെപ്പോലത്തെ അതേ മനുഷ്യരായിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് മനുഷ്യന് എത്തൊരു ഏ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാഹചര്യം ഉണ്ട് പഴയ പോലെ അല്ല സ്നേഹവും രക്തബന്ധത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈഗ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആളുകൾ തമ്മിൽ തല്ലി പിരിഞ്ഞിട്ട് പിരിയാണ് വേഗം പോവുക പോകണ്ടടുത്തേക്ക് പോവാണ് അപ്പം ഈ ബാബുവിൻ്റെ സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ വല്ല വിഷമം തോന്നി വേറെ അറിയിച്ചപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ കിട്ടി ചേർത്തല്ലെന്ന് പക്ഷെ അവരാരും ഏറ്റെടുക്കാൻ വന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞു നിങ
ഒക്കെ സംവിധാനവും ട്രെയിനിങ്ങും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല പല ജില്ല പക്ഷെ കോഴിക്കോടേക്ക് എത്തിക്കാൻ പലരും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് എന്താ ചെയ്താറുള്ള ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പലർക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ആക്സിഡന്റ് കേസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോകാറാണ് നമുക്ക് പേടിയാ നമ്മളെ തടിമലാവോ എടുത്താൽ സത്യത്തിൽ അതിന് ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ നൂലാമാലകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അത് ലഘൂകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആള് തയ്യാറാണ് അതേപോലെ തെരുവിലുള്ള ഒരാളെ കണ്ടാൽ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ മുഖം തിരിച്ചു പോകേണ്ടതില്ല അയാളെ നമുക്കൊരു ഓട്ടോറിക്ഷയിലോ വണ്ടിയിലോ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരോ വിളിച്ചിട്ട് പോലീസ് വിളിച്ചു കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഭിക്ഷാടനക്കാരെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തി അർഹതപ്പെട്ടവരെ മാത്രം പുനരധിവസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവരെ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അതായത് ഈ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചുളുവിൽ കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് വിശാടന മാഫിയയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവർ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവർ തെടപഴകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എല്ലാ തള്ളുകളും പൂർണ്ണമായ അവശ്യമാണ് അവർ സഹായിക്കാൻ നിന്ന് തരും അപ്പൊ ഈ പല സ്ഥലത്തും ഇതേമാതിരി ഈ കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി പോലെ ആവാത്തതിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് മറ്റു തൊട്ടടുത്ത ജില്ലയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മളവിടുത്തെ വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ നോക്കാൻ ആളുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് പലർക്കും അത് അറിയില്ല നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചാൽ മതി എത്തിച്ചിട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ നോക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് വന്ന് ഏറ്റെടുക്കും ഗവൺമെന്റ് ശമ്പളത്തിന് വെച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ പേരിൽ അതിന് ശേഷം വേറെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മാനുഷികമായ നമ്മളുടെ ആ ഒരു പിന്നെ ഈ പ്രതിബദ്ധത ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവർ പോയി കാണാം താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലർക്കും ഇത് അറിയില്ല അറിയില്ല നമുക്ക് അവർ പോയി കാണാം ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കാം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ വിളിക്കൊന്നുമില്ല ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇത് കിട്ടിയ ഒരു സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ നോക്കുന്ന അനാഥകളെ നോക്കുന്ന ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് ചെയ്തിരുന്നു നാട്ടില് അവർക്ക് അതിന്റെ ശേഷം വലിയ കാര്യം ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ കാരണം അവർ നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചു ഇത്തരം ആളുകളെ നോക്കുന്ന ആളുകൾ ബഹുമാനിക്കണല്ലോ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ജില്ലകളോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാം അപ്പൊ അവർ നമ്മളൊരു കേസ് വരുമ്പോൾ അതായത് സെല്യൂട്ട് അടിക്കാന്നല്ല നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്ത് തരാൻ അവർ തയ്യാറാവും അപ്പൊ എല്ലാ ജില്ലയിലും തെരുവിലുള്ള ആളുകളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാനൊക്കെ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ആളുകൾ നമ്മളെ കൂടെ തയ്യാറാവും അപ്പൊ ഇതൊരു പാക്കേജ് ആണ് നമ്മൾ തെരുവുന്നു വളണ്ടിയേഴ്സ് ആളെ കാണുന്നു പോലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുന്നു പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി പോലീസ് വരുന്നു ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു വണ്ടി വരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഉണ്ടാവില്ല പോലീസിന് വണ്ടി ഉണ്ടാവും ഇതിൽ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലെ അവിടുത്തെ ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂടെ നോക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒത്താശയും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഈ നാലഞ്ച് മാസം മുമ്പ് നടന്ന ജാതയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പ്രവർത്തനം കൊടുക്കിട്ട് വളരെ കാലമായി പക്ഷെ ഈ ഓൾ കേരളയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കൂട്ടായ്മ വളർത്താനും ഇപ്പൊ ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാർ ഇതുപോലത്തെ അവസരങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി തരാനുണ്ടായ കാരണങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഈ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം ആളുകൾ ധാരാളമായി അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് ഇത് ശരിക്കും കാൽ നൂറ്റാണ്ട മുമ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനം കാലിക്കറ്റില് ഇപ്പൊ എണ്ണം പറഞ്ഞുകൂടാ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ഓൾ കേരളയിൽ പിന്നെ ആ ബോംബെയിലൊക്കെ നമ്മളെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലൊരു മലയാളി ഉണ്ട് ജിജീഷ് എന്ന് പറയും ഓർക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന അയാൾ നമ്മളെ വർഷം ജില്ല ഒരു അസോസിയേറ്റഡ് മെമ്പർ കാലിക്കറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗൾഫില് ഒരു ജാഫർ റബ്ബാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ട് അദ്ദേഹം ജി സി സി കൺട്രിയിൽ എന്റെ മൊത്തം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ വന്നാണ് എന്റെ കൂടെ എന്ന് ഇവിടെ വന്ന അബ്ദുൽ ഗഫൂർക്ക പാലക്കാട് ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഒത്താശ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഇപ്പൊ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി പര്യടനം വന്നതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനൊരു പര്യടനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് വന്നത് ഈ പല ആളുകളെയും ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും റോട്ടിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് റോട്ടിൽ തന്നെ വസ
തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ത്രീകൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ എന്നിട്ട് അടുപ്പിൽ വന്നിട്ട് അവർ വിറക് ചിന്തി കൊടുക്കും തേങ്ങ ചിരണ്ടി കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ആ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാക്കി ഫാദർ മാറ്റിയതുകൊണ്ട് ഏഴ് സ്ഥാപനങ്ങൾ കട്ടപ്പന കുമിളി നെടുങ്കണ്ടം ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു ചിന്താഗതി വളർത്തിയെടുക്കാൻ ആളുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ഉദ്ദേശം നമ്മളൊരു പണപ്പിരിവോ ഒരു രസീറ്റോ പൈസ ഒന്നും ആരോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും നമ്മുടെ പദ്ധതിയാണിത് എൻ്റേതല്ല തെരുവില മക്കൾ ഇതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ആർക്കും നമ്മളെ കൂടെ കൂടാ ഒരാൾക്ക് കല്ല് തന്ന് സഹായിക്കുക മണ്ണ് തന്ന് സഹായിക്കുക സിമെൻറ്റ് തന്ന് സഹായിക്കുക ഇങ്ങനെ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് സ്ഥലം ആക്കിയെടുക്കണം ആദ്യം ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ കെട്ടിപ്പടത്താൻ കഴിയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ വയനാട് ജില്ലയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ചെയ്തു അവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ചെയ്തപ്പം അവിടെ നിന്നിട്ടൊരു നാസർ ആറങ്ങാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മസ്കറ്റിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകൻ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കൂട്ടായ്മയിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് വളരെ ഫീൽ ചെയ്ത് ഈ സംഭവം അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് എന്നും തെരുവിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല നമുക്കൊരു പുനരധിവാസ പാക്കേജ് വയനാട് ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യാം ഞാൻ റെഡി ആണ് എൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്ഥലം ഉണ്ട് പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അദ്ദേഹം പിറ്റേന്ന് അന്നോടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ സ്ഥലം കൊണ്ട് കാണിച്ചെന്നു ഈ സ്ഥലം പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥലം പറ്റും പക്ഷെ ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾ എന്തിന് വെച്ചതാണ് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് റൂം പരിപാടിയിലും കൂടി കേട്ടപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ വേള റിസോർട്ടിന് വെച്ചാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം റിസോർട്ടിന് തന്നെ ഇത് എടുത്തുകൊള്ളി നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലം നോക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനിത് റിസോർട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഈ മരിക്കുന്നവരെയോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് മരിക്കുന്നവരെയോ എൻ്റെ പ്രയോജനം കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യണ പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം അൺലിമിറ്റഡ് ബെനിഫിറ്റ് അല്ലേ എനിക്ക് കിട്ടുക അദ്ദേഹം വലിയ വിശ്വാസിയായിരുന്നു എനിക്കിത് മതി എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഈ സംഭവം കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിതൊരു താല്പര്യം തോന്നിയായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഹോമാലിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മസ്കറ്റില് ഇവിടുന്ന് നേരെ അവിടേക്കാണ് പോണത് അവിടെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കും അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വയനാട് ജില്ലയിൽ നമുക്കൊരു സ്നേഹാലയം എന്ന പദ്ധതി ആദ്യം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം പ്രതീക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അത് പടർന്ന് പന്തരിച്ച മറ്റു ജില്ലകളിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പല ജില്ലക്കാരല്ലേ എല്ലാവരും കൂട്ടമായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിലും എന്ത് മാനദണ്ഡമാണ് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഏറ്റെടുക്കുന്നവരെ കാണുന്നത് കാരണം ഈ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവരെയും ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ടോ യെസ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന സംഗതി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടുകളിൽ തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആരും നോക്കാൻ ആളില്ല ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അനവധി സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്ര സംഭവങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അടിയന്തരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇവർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ട കേസ് പുഴു വരച്ചു ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെ പാലക്കാട് നിന്നും അപ്പൊ ഇവർ വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അവിടുത്തെ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റും സംരക്ഷണവും ഭക്ഷണവും എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് രോഗി മെച്ചപ്പെടും കഴിഞ്ഞ മാസം കോഴിക്കോട് മാനസിക രോഗിയായ ഒരാളെ കിട്ടി രണ്ടു മാസമായി അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സയേക്കാൾ കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ആ സ്നേഹ ഇത് സംബന്ധമായ അങ്ങനെ വരാനും നോക്കാൻ ആളുണ്ടായല്ലോ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട ആളല്ലോ വലിയ ഒരു സന്ദേശമാണ് ശ്രീ സലീം താങ്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പകർന്ന് നൽകുന്നതെന്ന് പറയാതെ വയ്യ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു പുണ്യ മാസത്തിൽ കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സന്ദേശം എന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവാസിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഭാരതീയന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ കടന്ന് എത്തേണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ ഒരാളെ തെരുവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് പ്രവാസിയായിരുന്നു കോഴിക്കോട് തെരുവ് എന്നാൽ കിട്ടിയത് ഒരു ഓവുന്നു അദ്ദേഹം ഭാര്യ മക്കള് ഗൾഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു എന്തോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വീട് വിട്ടിറങ്ങി അവർ പുറത്താക്കി പിന്നെ ചെന്നപ്പോൾ അവഗണിച്ചു ഒരുപാട് കാലം പോയി നോക്കിയത് പാലക്കാട്
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി സമീപിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ മാത്യുക്കുട്ടി സാറാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സൗകര്യം ചെയ്തു തന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മളെ ഒരു നന്മാറ പ്രദീപ് സുഹൃത്ത് ഗഫൂർക്ക പാലക്കാട് പിന്നെ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു സഹായം വളരെയധികം നന്ദി കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിനും അങ്ങേത്ത് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അങ്ങ് എത്തിയത് വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ കാരണം ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മലയാളം ചാനലാണ് നമ്മുടേത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു പ്രവാസി സമൂഹവും നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരായിട്ടുണ്ട് അവരിലേക്കൊക്കെ ഈ സന്ദേശം നമ്മളിലൂടെയും കൂടെ എത്തുന്നത് നമുക്കും കൂടെ വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് റംസാൻ കാലത്ത് അതെ ആളുകൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അവർക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുക കൂടുതൽ പുണ്യം മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് സാന്ദർഭികമായി അതുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു തീർച്ചയായും എന്തായാലും പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം നമസ്കാരം നമസ്കാരം